Hello? Hello? Hello, Zuri? Can you hear us? Yes, the voice is much better than before. Hello? It's very good. Uh, can you hear me? Hello? Yeah. Yes, I can. Very well. I think it's good. Hi, Wade. How are you? We'll switch. We'll switch uh, to you uh, after, you know, maybe two, three minutes. Welcome to the Shanghai Lectures, welcome to the Global Virtual Lecture Hall. I'm very happy to see you all back here in the Global Lecture Hall. Die Shanghai Lectures sind ein sehr globales Projekt und dort versuchen wir neueste Technologien zu verwenden, um Wissen global verfügbar zu machen. And we don't really want to program robots, especially when they're really complicated to have a simple robot, but equip the robot with learning mechanisms and then let the robot learn by itself. Then we don't have to program the robot. Okay? Zu den Shanghai Lectures gehören drei wichtige Komponenten. Da haben wir einmal eine weltweite, auch globale Videokonferenz, wo wir also vier bis fünf Kontinente dabei haben. Das ist für mich ein sehr emotionaler Faktor, dass man da so interaktiv direkt verbunden ist mit Afrika, mit Asien, mit Australien. Dann die zweite Komponente ist eine webbasierte Ressource, wo alles Material ist, drauf ist, das Studienmaterial, da sind Videos drauf, da hat es Foren, wo die Leute diskutieren können. And we're very interested in your feedback, so please do provide us feedback, also do use the forum. Und die dritte Komponente, ganz wichtig, das sind sogenannte 3D Virtual Collaborative Environments. Das heißt, das sind virtuelle Umgebungen, in die man selbst als ein Avatar reingeht, ein Avatar, das ist eine virtuelle Kreatur, die einem aber selbst repräsentiert und dann ist man in einer Welt, wo die anderen auch als solche Avatars repräsentiert sind und mit denen zusammen löst man dann in dieser Umgebung verschiedene Aufgaben. Eine wichtige Zielsetzung dabei ist es zu schauen, wie wir interdisziplinäre, interkulturelle, interkontinentale Zusammenarbeit durch solche Technologie unterstützen und verstehen können. You cannot not learn, it's not possible to not learn for biological systems, right? So that's just the way it is, you know. But that's also a characteristic of biological systems. I am a robot. I can generate various facial expressions by pulling 30 points on the face with artificial muscles. Man hat jetzt in der Forschung gesehen, wie schwierig es ist, wirklich einen humanoiden Roboter zu bauen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass wenn man das wirklich möchte, einen intelligenten, humanoiden Roboter, der ganz menschenähnlich funktioniert, dann würde das bedingen, dass man die Fähigkeiten und Labors auf der ganzen Welt zusammen haben müsste, die kooperieren an diesem großen Ziel. Und da braucht man natürlich Technologie, da braucht man Instrumente. Und wir sind jetzt in diesem Experiment daran, global diese Instrumente zu testen, zu untersuchen und zu verbessern. In the near future, I will be more friendly, become an existence close to you. And I hope to be useful robot for everyone.